Điều bổ sung đầu tiên thắng muốn chia sẻ đến các anh em Đó là hợp âm 79 Còn được dùng thay thế cho bậc 4 hòa âm Nếu như bài hát ấy chủ âm là một giọng thứ Ví dụ chủ âm là thứ Bậc 4 tự nhiên của nó sẽ là rê thứ Nhưng bậc 4 hòa âm của nó sẽ là rê trưởng Thì thay vì chúng ta sử dụng rê trưởng có lúc chúng ta có thể sử dụng hợp âm R79 đó. Thì cái cách sử dụng này nó đơn giản. Chúng ta đã thường gặp chuỗi hợp âm la thứ và R trưởng hoặc R7. R7 vẫn là bậc bốn hòa âm của la thứ nha các anh em, thắng muốn bổ sung thêm. La thứ bảy và R7. Đó. Còn trong lúc đệm ở la thứ theo bài hát này thì chúng ta cũng có thể chọt chẹt ở nốt son và nốt pha thăng đây đó gồm có la thứ bảy và la thứ sáu đó cái cảm nhận về nó một minh họa nữa các anh em còn nhớ trong bài Ozico Mova của ban nhạc Santana đúng không đó. nếu như chúng ta không biết học âm 79 thắng tin rằng các anh em đã đánh với cái màu là thứ bảy và rê bảy Khi chúng ta đã biết được hợp âm 79, chúng ta có thể thay đổi cho cái thằng bậc 4 hòa âm của la thứ. Trong trường hợp này, đang là rê 7 bằng hợp âm rê 79. Nó sẽ ra một cái màu nghe bay hơn. khúc nhạc trẻ nửa vầng trăng thắng cố tình đánh chậm thôi mục đích là có cái hợp âm điểm đến R79 Nếu như chúng ta sử dụng Chỗ này là R trưởng Chủ âm là la thứ Thì bây giờ ngay chỗ đó Chúng ta thay đổi bằng hợp âm R79 đó. Nếu chủ âm là một tông nào đó Thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng làm được Ví dụ chủ âm Mi thứ Bậc 4 của nó sẽ là La 7 hoặc la trưởng Thì chúng ta thay bằng la 79 Đó Còn nếu sử dụng hợp âm 79, nếu như bài hát là một hợp âm trưởng thì nó sẽ phức tạp thêm một chút xíu. Ví dụ, rê trưởng là chủ âm. Bật bốn hòa âm của nó sẽ là son thứ. Đó. Thắng nhắc lại chỗ này để chúng ta phân biệt nha. Bài hát là một hợp âm trưởng chủ âm. Thì bậc bốn hòa âm của nó sẽ là một âm thứ Còn nếu như bài hát chủ âm là một hộp âm thứ Thì bậc bốn hòa âm của nó sẽ là một hộp âm trưởng Chúng ta sử dụng son trưởng Đây là bậc bốn tự nhiên của rê trưởng Nhưng có lúc chúng ta sẽ sử dụng từ son trưởng qua son thứ à. Thì ngay vị trí son thứ này Chúng ta có thể thay đổi cho nó bằng một thằng bảy chín đó là 
việc chúng ta phải xác định được bậc bốn của nó nó ở đây là đang là bậc bốn hòa âm đó à, nó phức tạp hơn cái thằng chủ âm là một tâm thứ đúng không thì bậc bốn của nó chính là chúng ta đếm lên nó đang là son son là si do một hai ba bốn và chúng ta dùng đô bảy chín để thay thế cho thằng son thứ à, đô bảy chín với nốt chủ nằm trên dây năm dễ dàng à, không? thay thế cho thằng này thằng ví dụ nhé thay vì son trưởng chuyển qua son thứ thì son trưởng qua đô bảy chín luôn à. tiếp theo thắng muốn chia sẻ đến các anh em vẫn là bài cũ thôi các anh em còn nhớ video mà thắng đã nói về hợp âm đi không với cái mẹo trước nửa sau một bây giờ thắng nhắc lại một chút xíu nè ta đang có một hợp âm dù là trưởng hay thứ Ví dụ là thứ Với cái mẹo trước nửa sau một Thì trước la nửa cung Sẽ là son thăng Đúng không? Chúng ta đọc lùi mà Đó. Là Thay vì đọc nốt Thì phải đọc là La dáng Nhưng chúng ta đang Đọc hợp âm Thì phải đọc là La Rồi lùi xuống son thăng Để chúng ta phân biệt có hai hợp âm Thì cái việc này Là cái việc nhỏ mà Thắng muốn gợi ý thêm thôi Còn cái chính Là thứ Trước nó Nửa cung trước nữa đó cái mẹo trước nữa sẽ là son thăng và đó là son thăng đêm bảy yeah. và sau nó một cung sau một là si sẽ là si đêm bảy hai thằng này son thăng đêm bảy và si đêm bảy đều có thể giải quyết về la thứ hoặc la trưởng đó em nghe cái màu không còn cái căn bản để giải quyết về thằng la này đó chính là hợp âm 7 ác ở vị trí dominant mà dominant của nó chính là mi bảy à, hay là mi bảy gì đó với những gì chúng ta đang tập thì đó chúng ta thêm vào đó là mi bảy gián chín hoặc mi bảy chín đúng chưa bây giờ thắng sẽ có sự giải thích với hợp âm son thăng điểm 7 và si điểm 7 tại sao cái mẹo trước nửa sau một đều giải quyết về la thứ được la trưởng cũng được nha đó thì cái bài hôm nay là sự bổ sung cho cái bài về hợp âm điểm 7 nếu như chúng ta chọn mi 7 dáng chín để giải quyết về la thứ đó. 7 dáng chín nghe các anh phải nên nhớ điều đó và thắng giải thích nè trong son thăng điểm 7 Nó có nốt son thăng Đúng không? Và trong mi 7 dáng 9 Chắc chắn phải có nốt son thăng Đúng chưa? Đây là nốt chung đầu tiên Bởi vì chúng ta đang bấm cái nốt đầu tiên là nốt son thăng mà Tiếp đến Từ thấp đến cao Nốt pha bình này Chính là Bậc 9 mà trừ đi Của thằng mi Đúng chưa? Bậc 9 của thằng mi Mi pha chính là nốt pha thăng nhưng nó trừ đi nửa cung bởi vậy nốt pha bình là bậc chín trừ hay còn gọi là nốt dáng chín đó nằm trong hợp âm mi bảy dáng chín nốt chung thứ hai bây giờ tiếp theo nốt si chắc chắn trong hợp âm mi bảy dáng chín phải có nốt si đúng chưa tiếp theo ngón trỏ chúng ta đang đè ở nốt rê đây đây chính là bậc bảy của thằng mi bảy dáng chín Đúng không? Mà mi 7 dáng 9 Được xây dựng trên nền tảng Căn bản đó là hợp âm mi 7 Hợp âm 7 ác hay còn gọi là Dominant của la chưa? Thì vừa rồi 4 nốt Son, Fa bình, Si Và Rế trong hợp âm Son thăng đêm 7 Đó chẳng phải là những nốt nằm Trong hợp âm mi 7 dáng 9 hay sao Đúng không? Mặc dù chỗ này Chúng ta đang bắt son thăng đúng không? Có những cái nốt nó liên quan tới nhau gọi là nốt chung và hợp âm son thăng điểm bảy giải quyết về la nó thuận đây chính là lý do mà hôm nay thắng muốn giải thích đó, nó liên quan tới cái thằng dominant và chúng ta gắn cho nó thêm cái bậc chính và trong trường hợp vừa rồi là bậc chính trừ đó tiếp theo thằng si điểm bảy 
đầu tiên Nossi trong mi bảy dáng chín phải có Nossi ok tiếp theo nốt son thăng đó lại là nốt chung của hai hợp âm này bây giờ tiếp theo nốt rế đó cái này biết rồi bậc bảy của thằng mi bảy dáng chín bây giờ tiếp theo nốt phá nằm cao nhất chính là bậc dáng chín của thằng mi bảy dáng chín đó mặc dù chúng ta bấm si đêm bảy thì hai hợp âm như thắng đã nói son thăng đêm bảy và si đêm bảy với cái mẹo trước nửa sau một đều giải quyết về cái thằng la này lý do nằm ở những điều vừa rồi hai hợp âm đều có những nốt chung ừ. chia sẻ với các anh em điều này đây là sự ngẫu hứng đầu tiên là thắng nghĩ chủ đề mình sẽ nói về cái gì nhưng trong quá trình nói thì thắng chợt nhớ cái gì đó thì thắng sẽ nói thêm vào luôn thành ra những cái gì nó cứ tuôn chảy trong đầu thắng như là một sự ngẫu nhiên và rất thú vị để gửi cho các anh em điều chia sẻ tiếp theo với hai hợp âm hai thôi nha đó là ở vị trí la và vị trí mi có nghĩa là nếu như la bảy dáng chín thì chúng ta có một ngoại lệ và mi bảy dáng chín thì chúng ta cũng có một ngoại lệ bởi thắng trần đã có cái video mẹo bấm hợp âm bảy dáng chín khi chúng ta lợi dụng hợp âm đêm bảy nếu như là hợp âm la bảy dáng chín thắng chia sẻ đến các anh em với thế bấm chúng ta chặn như thế này nốt chủ nằm trên dây sáu không lẽ nếu nói về hợp âm la bảy dáng chín chúng ta cứ mãi phụ thuộc vào cái thế bấm ngay vị trí ngăn năm này hay sao thì bây giờ thắng nhắc lại bài cũ một chút xíu đó nếu như là hợp âm la bảy dáng chín thì chúng ta sẽ lợi dụng thằng mi điểm bảy mi si dáng rê dáng và son đó. xin lưu ý ngay chỗ nốt rê dáng này chúng ta ngầm hiểu rê dáng là nốt đô thăng nha các anh em đó. thì chúng ta sẽ có bốn vị trí mi giữ nguyên cái đội hình này đi lên tới son ta có son điểm bảy tiếp tục đi lên tới si dáng sẽ là si dáng điểm bảy tiếp tục đi lên tới rê dáng mà chúng ta ngầm hiểu nó là đô thăng đó thì ta sẽ có đô thăng điểm bảy bốn hợp âm này nếu như chúng ta gắn thêm nốt la làm nốt chủ thì rải xuống nó sẽ trở thành hợp âm la bảy dáng chín để giải quyết về bậc bốn của nó ví dụ trong trường hợp này bậc bốn của nó là rê trưởng đi nha mi điểm nè và rải thêm nốt la về rê trưởng ở đầu cần đạt vị trí tiếp theo son đêm rải luôn nốt la để có la bảy dáng chín để về rê trưởng hoặc rê ma bảy tiếp theo si dáng đêm bảy chúng ta gắn thêm nốt la dây buông để có la bảy dáng chín Tiếp theo, đô thăng điểm 7. Chúng ta gắn thêm dây là không? Đó, là 7 dán chín nhưng có 4 vị trí để giúp chúng ta thoải mái lựa chọn. Hợp âm thứ hai như đã nói. Đó là mi 7 dán chín bởi chúng ta lợi dụng sợi dây mi. Không? Thì chúng ta sẽ lợi dụng vào thằng si đêm 7 và có bốn vị trí si đêm 7 tiếp theo sẽ là rê đêm 7 đó tiếp theo pha đêm 7 và cuối cùng la dáng đêm 7 mà chúng ta ngầm hiểu đó là son thăng đêm 7 bốn thằng này nếu như chúng ta gắn thêm sợi dây mì thì nó đều trở thành mi 7 dáng chín để chúng ta tha hồ có nhiều lựa chọn ở mỗi vị trí của cần đàn mi bảy dáng chín dễ giải quyết về la ở đây ví dụ Đó, thấy không tiếp theo đi lùi nha tới pha đêm bảy gắn thêm nốt mì để giải quyết
giải quyết về la ở đây la thứ la trưởng cũng được nha. nãy thắng ví dụ là về rê trưởng với uh, la bảy giáng chín rồi thì bây giờ thắng ví dụ về bậc bốn của nó là một hộp âm thứ trong trường hợp này đây là la thứ đó. tiếp theo đi lùi nữa đó là rê đêm bảy và chúng ta gắn thêm nốt mì mì bảy giáng chín để giải quyết về la thứ ở đây Đấy chưa? và ở đầu cần đàn si đêm bảy dễ dàng nhất chỉ việc gắn thêm nốt mì viết về la thứ ở đầu cận đàn trong video tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với hợp âm 11 những gì còn thiếu sót về hợp âm 79 nếu như thắng trần nhớ được cái gì thì thắng sẽ bổ sung ở phần đầu của video còn bây giờ thắng xin được gửi lời chào đến các anh em và hẹn gặp lại <cười>